안녕하세요 반입니다 네 오늘은 방콕에서 시작을 합니다 다음 달까지 방콕에 있으려고 방콕의 단기 렌트 한달 방을 잡았고 여기는 빅토리 모뉴먼트 그러니까 전승기념탑 근처입니다 네 그래서 조금 방콕 중심가라고도 할수 있고 전에 있던 곳과는 다르게 밖에 나오면 사람이 엄청 많습니다 오늘은 어딜 가볼 거냐면 모카 갤러리라고 불리는 방콕 현대미술관을 한번 가볼 예정이고 조금 특이하게 갤러리 보고 나서 명상센터를 한번 가볼까 생각을 하고 있습니다 방콕 북부 쪽에 방켄 지역 근처에 명상센터가 있더라고요 보통은 치앙마이나 파이 같은 곳 가가지고 명상센터를 많이 가는데 방콕에도 있으니까 한번 궁금해서 찾아가 볼까 생각을 하고 있습니다 그러면 일단 버스 타고 네, 방콕 현대미술관으로 가보도록 할게요 이쪽에 보이는 탑은 전승기념탑이고 2차 세계대전 때 귀신 프랑스와 태국 간의 전쟁에서 이긴 것을 기념하기 위해 지어졌다고 합니다 저기 길단부에는 사람들의 이름이 적혀 있는데 그때 희생되었던 분들의 이름이 적혀 있다고 하네요 추모비 같은 거라고 보시면 되고 그 다음에 승리를 기념하기 위해서 지은 동상이라고 보시면 되겠죠 거의 교통의 중심부라고 할수 있는 보탈이라서 뭐 방콕 뿐만 아니라 등교 어디에도 갈수 있는 버스가 여기에 많이 다니고 있습니다 개인적으로 가장 좋아하는 작가는 바스키하고 두 번째로 좋아하는 작가가 뱅크시인데 뱅크시전이 올해 말까지만 딱 열린다고 하더라고요 방콕 현대미술관에서 그래서 오늘 방문하게 되었고 입장료는 2 5 0바으로 알고 있고 일단 한번 가서 안에서 영상 촬영이 되는지 한번 확인해 보도록 하겠습니다 또 특이하게 버스를 내려서 네, 현대미술관으로 가는 길을 이렇게 철도를 지나가야 되네요 여기는 이제 아유타야 가네 네, 철도입니다 건널목도 없고 그냥 조심해서 지나가야 되지 않을까 생각이 되네요 여기 주변에는 뭐 아무것도 없습니다 네. 방켄 BTS에서 내려서 걸어올 수 있고 아니면 버스를 타고 와야 올수 있는 조금 네, 먼 곳이라서 막 그렇게 접근성이 좋진 않다고 할수 있겠네요 네, 티켓은 이렇게 구매를 했고 250바지인 줄 알았는데 350바지네요 그리고 특이하게 뭐 셀카봉이나 이렇게 조금 무기가 될 만한 것들을 안쪽에 들고 가지 못한다고 합니다 영상은 안쪽에서 촬영이 가능하다고 하니까 한번 둘러보면서 네, 영상 찍어보도록 할게요 
네, 뱅크시전 다 보고 나왔고 역시나 뱅크시만의 느낌이 딱 있네요 뭐 전쟁이나 아니면 조금 사회에 던지는 메시지 같은 것들 이제 전시 관람 다 하고 나오니까 카페가 있던데 커피를 한잔 먹으려 그러니까 네, 30분이나 40분 정도 걸린다 그래서 포기를 했습니다 주문을 아예 안 받으시더라고요 그래서 근처에 레스토랑 찾아가지고 밥부터 조금 먹고 명상센터로 한번 가보도록 하겠습니다 제가 명상을 할건 아니고 일단 가가지고 조금 고요함을 느껴보고자 네. 어떤 곳인지도 좀 궁금하니까 한번 가보도록 하겠습니다 그럼 밥부터 먹어보도록 할게요 네 모카 갤러리 근처에 있는 음식점 나오네요 그래서 그래브 두바이 타고 명사 센터 근처까지 와서 밥집에 들렸습니다 여기도 뭐 카카오 팝 비싹 같은 걸 파는 것 같고 사실 뭐가 뭔지 모르겠는데 그냥 밥을 시켰습니다 밥은 80바시고 콜라는 25바시네요 일반인도 명상 센터 구경을 할수 있어서 구경도 좀 하고 카페도 있어서 거기서 커피도 한잔 하고 그 다음에 저녁에는 미압두한 야시장으로 가가지고 뭐 저녁을 먹으면 오늘 딱 하루가 마무리 되지 않을까 생각이 됩니다 그러면 더 빨리 먹고 명상 센터 한번 가보도록 할게요 네, 밥다 먹었고 그러면 명상 센터로 한번 가보도록 하겠습니다 어떤 느낌일지도 조금 궁금하고 뭐될수 있으면 앉아서 여유를 갖는 것도 좀 괜찮지 않을까 생각이 드네요 그럼 가보도록 합시다 아 도착은 했는데 시간대가 안 맞아서 딱 받았네요 여기가 4시에 마감이네요 어우 짜증나 그래서 어쩔 수 없이 근처에 공원 가서 시간 좀 버티다가 그 다음에 리압두한 야시장 가서 뭐 저녁을 다시 먹던가 해야 되지 않을까 생각을 합니다 뭐 계획이야 계속 바뀔 수 있죠 다음에 기회 되면 다시 오겠죠 그거 네, 근처 공원은 도착을 했습니다 어, 여기에는 국가 밑에 딱 공원을 조성해 놔 가지고 되게 활용을 잘 했다고 볼수 있겠네요 저 옆쪽에는 또 따로 강아지 공원이 있어 가지고 애완동물을 키우시는 분들이라면 많이 찾는 것 같습니다 
막 그렇게 크진 않고 여기 어, 운동하시는 분은 꽤나 많습니다 의외로 근데 그러면 명상을 못했으니까 그냥 여기 앉아서 명상을 하도록 할게요 <웃음> 말도 안 되지만 저쪽이 조금 더뭐 족구장도 있고 트여 있어서 저쪽에 가서 앉아 있다가 그 다음에 리압두한 야시장으로 가보도록 하겠습니다 근데 진짜 이렇게 고가 밑에 지어놓으니까 되게 공간 활용을 진짜 잘한 것 같네요 의외로 평일인데도 사람이 좀 많습니다 4시 밖에 안 되는데 공원에서 1시간 멍 때리고 명상을 좀 하다가 나왔습니다 이제 리압두한 야시장으로 한번 가볼 텐데 그렇게 멀지 않은 곳이라 걸어가면 될것 같습니다 그럼 야시장으로 가보도록 할게요 네, 이쪽에 고가도로가 너무 많아서 걸어 올라니까 삥 둘러서 와야 되네요 그래서 한 1km 정도 걷고 있는 것 같습니다 뭐한 500m 더 가면 나올 것 같으니까 네 열심히 걸어가 보도록 하겠습니다 아직 오픈하기 전에 도착을 해가지고 이제 막 문을 열고 있는 모습이고 리압뜨한 야시장은 이렇게 또 LED 전등을 각 가게마다 달아놓는 게 조금 포인트라고 할수 있습니다 네 와보시면 아시겠지만 태국 야시장이 거의 비슷한 느낌이고 여기도 막 엄청 큰 편은 아니고 있을 건다 있고 네 없을 건다 없네요 <웃음> 그냥 거의 다 있다고 보시면 되고 가장자리 쪽으로는 음식만 팔고 있고 중간에 LED를 켜놓고 장사하는 곳은 거의 다네 옷이랑 뭐 신발 이런 걸 판매하고 있는 걸볼수 있습니다 네, 역시 야시장은 저녁이 훨씬 이쁘네요 음. 그러면 여기 이제 거의 다 해도 지고 LED도 이제 반짝반짝 빛나니까 조금만 더 둘러보다가 옷좀 먹고 네, 오늘 영상 마무리 하도록 하겠습니다 보통 많은 분들이 놀러 와가지고 야시장을 가면 이제 랭셉이나 꽁탕 같은 걸 많이 드시는데 랭셉의 셉은 이산 지방에 맛있다라는 뜻의 셉을 따온 거라고 합니다 그래서 랭은 그냥 뭐 브랜드 네임이라고 들었고 그렇게 랭셉이라 부르는데 우리나라로 치면 그냥 호빵 정도라고 보시면 되겠죠 꽁탕은 말 그대로 이제 새우가 담겨져 있는 그 바게스 그 통을 뜻하는 건데 새우랑 시푸디를 함께 담아가지고 통에 그렇게 해서 이제 부어서 먹는 거를 꿍탕이라고 할수 있겠죠 뭐 만약에 야시장 오시면 둘다한 번씩은 드셔보시는 거를 추천드립니다 뭐가 더 입맛에 잘 맞는지 제가 잘 모르기 때문에 저는 그냥 꿍탕이 무난하게 네, 한국 입맛에 잘 맞다고 생각이 되네요 랭세븐 조금 기념비적인 그런 음식이 아닐까 생각이 됩니다 여기 야시장 자체가 조금 멀리 떨어져 있는 네. 시내랑 멀리 떨어져 있는 강캔 지역에 위치해 있기 때문에 
여기도 접근성이 그렇게 좋다고는 말을 못 드리겠습니다 뭐 오시려면 택시를 타거나 아니면 버스를 타야 되기 때문에 쉽게 올수 있는 곳은 아니라고 보이네요 밥을 먹은 지 그렇게 오래되지 않아가지고 오늘은 뭐 무밥차나 아니면 조금 헤비한 거를 먹진 않을 것 같고 그냥 네 간단한 태국 음식 찾아가 저녁을 먹으면서 마무리를 하도록 하겠습니다 사실 타타이를 먹고 싶었는데 타타이가 없습니다 그래서 그냥 무난한 무쌉이랑 맥주 한병 시켰고 먹고 좋아가서 주면 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 언제 먹어도 맛있네요 네, 오늘은 방콕 현대미술관이랑 미안두와 야시장에 와봤는데요 살짝 아쉽게 네, 명상 센터는 못 갔지만 다음 기회가 되면 한번 가보면 되지 않을까 생각을 하고 있고 조드페어나 정원 라차다 같이 유명한 야시장이 아니더라도 잘 알려지지 않은 야시장도 조금 매력이 있다는 거 네, 그거만 알아주셨으면 될것 같습니다 호카 갤러리 같은 경우에는 진짜 시간적 여유가 있으신 분들이 가는 거를 추천드리고 굳이 현대미술관이 아니더라도 네, 방콕에 다양한 미술관이 있으니까 시간 있으시면 한번 방문해 보시는 건 어떨까 싶네요 오늘 28일이라 일단 3일 있으면 네, 올해도 마지막이 되고 한살을 더 먹는데 연말에는 사람이 많아서 따로 나가서 영상은 안 찍을 것 같고 뭐 편집하고 조금 쉬지 않을까 생각이 드네요 그러면 내년 돼서 이제 나이 한살더 먹고 또 구경하러 나갈 때 영상을 찍어 보도록 하겠습니다 그러면 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다